floods keral floods i'll quickly tell you what is happening here keral floods could be a reason for entire western ghat for that matter one of course was the la nina effect and also the enhanced ngo effect tha when happened the first time la nina effect and enhanced mjo effect this is a mythological one heavy rainfall ho gaya iske sath mein kya hua okay now listen uh, understand this dam ka jo management hai it largely comes under power ministry theek hai power ministry ka kya hona chahiye primary concern power generation so what they do is they tend to store water theek hai to mere paas dam hai okay i have a dam here the dam is controlled by the power ministry and they require a minimum water head taki power generation impact na ho correct so what happens is sometimes the water level falls very less so what they do is they shut all the gates and they want the water to collect inka priority hai water ikattha hona chahiye their concern is not water management understand this unka concern kya hai water for the power generation so the power ke liye pani ikattha kar rahe ho okay suddenly if there is a very very heavy rains to kya hoga the dam will break so jab aapka pani ek ek level mein pahunch gaya hai and then there are heavy rains it continues now what the ministry will do is they are forced to release the water otherwise dam toot jayega most dams are old dams kerala mein yahi problem hua tha kerala went through a phase of dry conditions they did not have enough water in the dams it starts to rain when it starts to rain they start collecting the water but rain was unusually good why because of the enhanced mgo effect and la nina effect okay pani bhar gaya ab aur bhi barish ho to kya karenge ye log they must release now okay so the concern was yes mule peria dam the concern was ki dam toote nahi if they had started releasing the water earlier agar pehle release ho jata to shayad flood nahi hota but they kept on piling and piling with the fear that ki ab pani to kam tha pehle is saal bhi kam ho jayega hamare paas so this is a consequence of some lack of coordination planning and more importantly lack of proper forecasting i hope you got the point here so the power ministry and the water the jal shakti ka jo ministry hai they must work hand in hand then the requires coordination requires good forecasting iske upar mein kya hua when they released water okay there was lot of encroachment in the river basin the problem is the river okay the river is supposed to have water isn't it river mein pani hona chahiye और रिवर का फ्लड्स है तो वॉटर कैन कम टिल हियर वॉटर कैन कम टिल हियर दिस वी कॉल एज द डोमेन ऑफ द रिवर आपने क्या किया आपने डैम बना दिया ओके डैम फॉर लास्ट फोर्टी फिफ्टी इयर्स तो ये जो पानी है दिस नॉट एज मच द वॉटर हैज नॉट बिकम मच लेसर पानी यहीं पर है फ्लो करता है सो डू वी हैव फ्लड्स नो सो वेन द वॉट इज लेस दिस गाइज वी स्टार्ट इन क्रोचिंग नाउ people will start encroaching now they start encroaching encroaching here so jo river ka domain hona chahiye tha because of less water aapki himmat bad gaya as simple as that abhi ja ke dekho na yamuna pushth ke niche kya chal raha hai you are going on the yamuna river bridge mein niche puri economy hai cultivation is going on uh, government says will make a bus depot also again they are making a bus depot इवनिंग में ग्रेजिंग चल रहा है हाउसेस आर देर नर्सरीज आर देर ओके आपको क्रिकेट मैच मिल जाएगा उसमें आपको स्वामी जी आ जाएंगे मुझे एक विश्व ओके मीट करना है ओके एंड यू एज ए ग्लोबल मीट ओके पांच छह लाख लोगों का एक एक्टिविटी द फ्लड प्लेन इज एक्टिविटी रीजन वाई बिकॉज बहुत साल से फ्लड हुआ नहीं है नाउ वेन द डैम रिलीज इज वॉटर ओके तो आप तो यहाँ पर घर बना के बैठे हुए हो ना यहाँ पर यू मेड हाउसेज यर ब्यूटिफुल हाउसेज farm farm lands some of them keep horses also the problem is the problem is that you are not respecting the rivers domain 
पानी नहीं है डज नॉट मीन पानी नहीं होगा रिमेम्बर दिस आपका जमशन है दट वन रीजन वाई डैम्स इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ फ्लड्स बिकॉज एक डर जो था वो खत्म हो गया आपको पता है यहां पर अर्थक होता रहता है यूल बी केयरफुल वट हैपन इन जपैन दे मेक हाउसेज ऑफ पेपर दे मेक वॉल्स ऑफ पेपर उनको पता है हर साल अर्थक्स uh, होगा पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कभी कभी हो जाता है और हमारे यहां तो भगवान वैसे भी मेहरबान है तो दुआ वा पढ़ लिया नारियल फोड़ दिया वी आर फाइन हम पुश्तों से रह रहे हैं कभी घर नहीं टूटा टेक्टोनिक विल नॉट अंडरस्टैंड दिस नो टेक्टोनिक एक बार ओके वन मिलियन इयर्स में होगा इनफ टू क्लीन यू अपनो सो ये जो फैक्टर है वेर यू इंक्रोचिंग द रिवर इज अ प्रॉब्लम सो केरल में सारा कुछ हो रहा था यू हैव गॉट अनयूजल रेनफॉल यू है प्रॉब्लम ऑफ डैम मिसमैनेजमेंट You have got river course ka encroachment. Uske upar mein, you also have deforestation. You also have mining. So, pani aur badha apka. Theek hai. So, Kerala floods to a large extent was we say a man-made disaster. This, this is okay understood. But ye saara baaki jo hai, this was a human governance problem. Theek hai. So, a brief on this. Let right now. The trigger for Kerala floods. was unusually heavy rains in the month of may and june because of la nina effect and enhanced rainfall because of positive iod and mjo ye ho gaya mythological ho gaya right next human factors human factors aggravated the problem number 1 sudden release of surplus water from the dams because of dam safety factors number 2 encroachment of river basins because of construction and number 3 upslope deforestation mining and construction made the slopes unstable so kerala mein na dono wajah se log mare one was the floods second was landslides all of that ultimately resulted in human disaster of colossal okay nature so aap ab answer likho na Uh, embellish your answer with with small small three four lines ke case studies the first one was heavy rainfall ye climatic tha dam safety encroachment of river basins and uh, slopes ka mismanagement in fact you can add this point here that the western ghats are one of the most exploited ecosystems yahan pe teen activity chal raha hai parallelly with lot of political support ये सिर्फ केरल में नहीं है ये कर्नाटक में भी है ये महाराष्ट्र में भी है थ्री एक्टिविटीज वन इज एग्रीकल्चर प्लांटेशन गोइंग ऑन इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन सेकंड इज माइनिंग वेस्टर्न घाट्स में माइन आयरन ओर बॉक्साइट ग्रेनाइट माइनिंग थर्ड इज कंस्ट्रक्शन ओके सिटीज टाउन रोड आई एम श्योर यू हर्ट अबाउट इज लवासा प्रोजेक्ट राइट ओके इन फेमस प्रोजेक्ट अब तो अबेंडेंड है वो God knows कितना हंड्रेड करोड यू हैव स्पेंड द सिल्वर लाइन मेट्रो लाइन जो है उसमें बहुत डिबेट है एंड वी कीप ऑन डायल्यूटिंग इन्वायरमेंटल कंट्रोल बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट कंसिडरेशन दैट्स अ केस स्टडी फॉर केरल फ्लड्स इन्वेस्टमेंट